ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انبله سهوداركله இன்றைய ஜும்மா பிரசங்கத்திலே அண்மையில் பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட அதாவது மசோதாவுடைய முடிவான முத்தலாக் விவாகரத்து செய்கின்றவர்களுக்கு மூன்று வருட சிறை தண்டனை என்கின்ற அதாவது பத்திரிகை தலைப்புகள் வெளியாகி இருப்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் யாரெல்லாம் முத்தலாக் முறைப்படி இந்த மாதிரியான விவாகரத்துக்களை செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு மூன்று வருட சிறை தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் குற்றவாளிகளாக கருதப்பட வேண்டும் இந்த தலாக் முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்ற பேச்சு கொஞ்ச நாட்களாகவே கொஞ்சம் வருடங்களாகவே நடந்து கொண்டிருந்தன ஆனால் இப்பொழுது பாராளுமன்றத்தில் அது மசோதா முன்வைக்கப்பட்டு அது ராஜ்ய சபைக்கு அனுப்பப்படுகின்ற அளவில் பாஸ் ஆகி இருப்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இந்த நேரத்தில் இது பற்றிய ஒரு சில விஷயங்களை இந்த இடத்திலே நான் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த மாதிரியான அதாவது முஸ்லீம்களுடைய சிவில் சட்டம் என்ற ஒரு நாட்டிலே அழைக்கப்படக்கூடிய முஸ்லீம்களுடைய தனிப்பட்ட சட்டங்களிலே இது கைவைக்கப்பட்டிருக்க கைவிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் எல்லோரும் விளங்கிக் கொள்கிறோம் ஆனால் இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது இதை எப்படி அணுகுவது என்பதிலே பல அதாவது வாத பிரதிவாதங்கள் முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் இருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் இன்றைக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த பத்திரிகை செய்திகளுடைய தலைப்புகள் இருக்கிறது என்று நீங்கள் எல்லா பத்திரிகையுடைய தலைப்புகளையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொருவரும் என்னென்ன இலக்கை வைத்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அது கேட்ப என்னது தலைப்புகளை போட்டிக்கிறான் ஒரு பத்திரிகை போடுது அப்படின்னு சொன்னால் இஸ்லாத்தில் இனி தலாக்கு இல்லை ஒரு பத்திரிகை தலைப்பு செய்தி என்ன இஸ்லாத்தில் இஸ்லாத்தில் அங்கே இந்தியாவில் தலாக்கு இல்லை அல்லது இஸ்லாத்தில் இனி தலாக்கு கிடையாது அப்படி என்ற ஒரு தலைப்பு என்ன செய்கிறது போடப்பட்டிருக்கிறது அதே போல முத்தலாக்கு கிடையாது அப்படின்னு போடப்பட்டிருக்குது இப்படி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு இலக்கை வைத்து சிலர் அதாவது தலைப்பு செய்தியாக அதாவது முதல் பக்கத்தில் இடம்பெற செய்கின்ற செய்தியாக இதை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் பிரதான செய்தியாக சிலர் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இதுக்கெல்லாம் நம்ம கணக்கை எடுக்கக்கூடாது கடைசி பக்கத்துக்கு முந்தின பக்கத்தில் என்ன செஞ்சிருக்காங்க ஒரு சின்ன தலைப்பாக போட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ பார்த்துக்குங்க ஒவ்வொரு மீடியாவுக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு இலக்கு என்ன செய்யுது பின்னால் இருக்குது என்பதற்கான ஆதாரம் இல்லைன்னா எல்லாரும் ஜேர்னலிசம் படித்தவங்க தான் எல்லாரும் ஆரம்பத்திலே முதல் பக்கத்தில் தலைப்பு செய்தியை அணி செஞ்சிக்கலாம் போட்டிருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருடைய இலக்கு கேட்பு தான் இது எங்கே போடுறதுன்னு என்னது அந்த தலைப்பையே முடிவெடுக்கிறான் இஸ்லாத்தில் இனி தலாக்கு இல்லை அப்படி என்ற ஒரு வாதத்தை எழுதுறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு செய்தியை எழுதுறாங்கன்னு சொன்னால் உண்மையிலேயே அவருடைய நோக்கம் வந்து ஒரு செய்தியை சொல்கிறதல்ல அங்கே ஒரு எஜெண்டா உண்டு என்ன செய்யுது இருக்குது ஒரு எஜெண்டா உண்டு இல்லாட்டி இஸ்லாத்தில் இனி தலாக்கு இல்லை என்று தமிழ் தெரியாதா தமிழ் தெரியுது அப்படி என்றால் அப்படி தலைப்பு போடுவதற்கான காரணம் என்ன என்பதை நீங்கள் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே இவைகள் எல்லாம் முத்தலாக்கா அல்லது ஒரு தலாக்கா விவாகரத்து சட்டம் முஸ்லீம்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்குதா இல்லையா என்பதை பற்றிய செய்தி அல்ல இதெல்லாம் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் சாதாரணமான பத்திரிகைகளுக்கும் மீடியாக்களுக்கும் மட்டுமே இந்த இலக்குகள் இருக்குமாக இருந்தால் இதை ஒரு பார்லிமெண்டில் கொண்டு வந்து மசோதாவாக வைத்து கொஞ்சம் காலத்துக்கு அதை ஒரு பெரிய விஷயமாக மாற்றி ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு பெரிய அளவுக்கு அதை உருவாக்குற என்று சொன்னால் இதுக்கு பின்னால் வெறுமனே தலாக் சப்ஜெக்ட் என்னது அந்த இடத்துல இல்லை என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுக்கு பின்னால் இந்த ஒவ்வொரு மதத்தினருக்காக வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சிவில் சட்டம் இங்கு ஒவ்வொருக்கு உரிமை தனிப்பட்ட ரீதியான உரிமைகள் இருக்குதே இப்படி ஒரு சட்டத்தை இல்லாமல் ஆக்க வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனை அவர்களிடத்தில் இருக்குதே அந்த சிந்தனையை எந்த வகையில் கதவை திறக்கலாம் எந்த வகையில் என்ன செய்யலாம் இதற்குரிய கதவை திறக்கலாம் என்பதற்கு ரூட்டு தேடுறாங்க அப்படி தேடுவதில் அவர்களுக்கு இப்பொழுது முஸ்லிம் சமுதாயத்திலே கிடைத்த ஒரு பகுதி தான் இது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல இலங்கையிலும் அண்மை காலமாக இதே என்ன செய்து இந்த அதாவது சிவில் சட்டம் இவர்களுக்குரிய முஸ்லாமியர்களுக்கு என்ற தனிப்பட்ட ரீதியான அந்த சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முதலாவது கை வைக்கக்கூடிய சட்டம் எது இந்த திருமண சட்டம் இந்த திருமண சட்ட விஷயத்தை எப்படியாவது என்ன செஞ்சிடணும் இல்லாமல் ஆக்கிரணும் அப்போ அதற்காக வேண்டி வயது வயதை என்ன செய்கிறாங்க தேடுறாங்க மைனர் மைனர் என்ற பிரச்சனை என்ன செய்வது போடுவது இரண்டாவது என்ன விவாகரத்து இது போன்றவைகளை எல்லாம் தேடி எப்படியெல்லாம் யாரும் பேச முடியாத அளவில் அல்லது ஒரு தரப்பாளர்கள் எங்கள் தரப்பிலிருந்து எதிரிகளாக மாற வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது எங்கள் தரப்பிலிருந்தும் ஒரு ஆதரவை எடுக்கணுமாக இருந்தால் பாதகங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய எந்த காரணமாகவோ யாரால் பாதகம் என்பது இரண்டாவது பேசுவோம் 
ஆனால் பாதகங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை டச் பண்ணி டோட்டல் முஸ்லீம்களுடைய எதிர்ப்பும் வராமல் அரவாசி முஸ்லீம்கள் ஆதரவு அரவாசி முஸ்லீம்கள் எதிர்ப்பு என்கின்ற அமைப்பில் வரக்கூடிய ஒரு நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்றதான் நோக்கம் ஒரு பத்திரிகையில் அந்த தலாக்கு இதை போட்டுட்டு ஒரு ஐந்தாறு முஸ்லீம் பெண்கள் வந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் கேக் கொடுத்து கொள்கிறாங்க அந்த போட்டோவை போட்டு முஸ்லீம் பெண்கள் கொண்டாட்டம் இந்த சட்டம் நிறைவேற்று பாஸ் ஆகியதுனால முஸ்லீம் பெண்கள் இதை கொண்டாடுகிறார்கள் அப்படின்ட்டு அபாயாவோட சிலர் ஃபேஸ் கவர் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த ஒரு நாலு போட்டோ அது எங்கே எடுத்ததோ தெரியாது ஒருவேளை இதாகவும் விரிக்கலாம் ஆனால் அந்த போட்டோவை போட்டு முஸ்லீம் பெண்கள் என்ன சந்தோஷம் கொண்டாட்டம் அப்படின்னு போட்டிங்கிறான் அப்போ இதன் மூலம் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் முஸ்லீம்கள்லே ஒரு அரவாசி பேருக்கு என்ன செய்ய முடியலை இதை எதிர்க்க முடியவில்லை அவங்களும் எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம்தான் இந்த நாட்டுடைய இந்த மாற்றத்தின் மூலமாக முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வு என்ன செஞ்சிருக்குது கொள்ள இப்போ இதன் மூலமாக உள்ளத்தில் என்ன விதைக்கப்படுகிறது ஒரு நல்லெண்ணம் என்ன செய்யுது இந்த மாற்றங்களினூடாக ஒரு விடுதலை இருக்கிறது அப்படி என்கின்ற ஒரு நல்லெண்ணம் என்ன செய்கிறது விதைக்கப்படுகிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு தெரியும் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் எப்பொழுதுமே முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்கு என்றைக்கும் நலவு நாடுகின்றவர்கள் அல்ல ஒரு நேரம் நலவு நாடலாம் ஆனால் என்றைக்குமே தொடர்ந்து நலவு நாடிக்கொண்டிருப்பாங்கன்னு என்ன செய்யக்கூடாது நாம் என்றைக்குமே நம்பக்கூடாது எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் என்னது அதை கடவுளை இல்லை என்ற கொள்கையில் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் சரி கடவுள் கொள்கையில் இணைவைப்பு செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி யாரும் தொடரேச்சியாக முஸ்லீம் சமுதாயத்தின் மீது என்ன செய்ய மாட்டார்கள் நல்லெண்ணம் வைத்திருக்க மாட்டார்கள் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் எங்களுக்கு எதிராக எந்த போர்கொடி தொடுப்பதற்கும் தயாராக இருப்பார்கள் ஆனால் நாங்கள் பெற வேண்டிய படிப்பினை இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் பெற வேண்டிய படிப்பினைகள் என்ன என்று சொல்ல நினைப்பது தான் இந்த குத்துபாவுடைய பிரதானமான நோக்கம் இது போன்ற தலைப்புகள் இது போன்ற செய்திகள் எல்லாம் வெளியாகி அவர் அவர்கள் அவர்களுடைய எஜெண்டாவுக்கு ஏற்ப இதை மீடியாக்கள் பிரதிபலிக்குது அப்படி என்று சொன்னால் இதில் நாங்கள் பெற வேண்டிய முதல் சப்ஜெக்ட் என்ன தெரியுமா அதையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும்னா இன்னொரு பகுதியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இந்த பேச்சு இந்த சிந்தனைகள் வருவதற்கு என்ன காரணம் என்று சொல்லி ஒரு பத்திரிகையில் கட்டுரையாக எழுதுகிறான் இந்த முத்தலாக் முறையை பயன்படுத்தி முந்நூறு தலாக்குகள் நடந்து நிறைவேறி இருக்கின்றன இந்த கொஞ்சம் காலத்துக்குள்ளே முந்நூறு தலாக்குகள் நடந்து நிறைவேறி இருக்கின்றன அப்படி என்ற அறிக்கையை சேர்த்து என்ன செய்கிறான் அதில் போடுறான் முந்நூறு விவாகரத்துகள் இதுவரைக்கும் என்னது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்படி என்று சொல்லி அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள வழங்கப்பட்டிருக்கிறேன் செய்தியோட தகவலோடு என்ன செய்கிறான் பதிவு செய்கிறான் இதனூடாக என்ன சொல்ல வரான்னு சொன்னால் இந்த தலாக் முறை இருக்க இருக்க பெண்களுக்கு பாதிப்பு தான் விவாகரத்தில் தான் செய்ய செய்யும் போய் முடியும் அப்படி என்ற செய்தியத்தான் சொல்ல வரான் இத்தனைக்கும் இங்கே அரசியல் கதைப்பதாக நினைத்து விடக்கூடாது அதாவது மஜ்லிஸ் கட்சி என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் பார்லிமெண்ட்டில் இதில் உள்ள குறைகளை இதில் உள்ள பிரச்சனைகளை எல்லாவற்றையும் அந்த இடத்துல என்ன செய்யுது எடுத்து வைக்கிறது இதில் உள்ள சிக்கல் என்ன அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விவாகரத்து என்கின்ற ஒன்று நடந்து விட்டால் அதுக்கு பின்னால் இந்த இந்த அதாவது முத்தலாக் விவாகரத்தின் மூலம் செய்யப்பட்ட ஒரு சிறையில் அடைக்கப்படுவதோடு இவங்க என்ன செய்யலாம் ஜீவனாம்சத்தை கேட்ப கேட்டு பெறுவதற்கான உரிமையும் அவர்களுக்கு என்ன செய்கிறது வழங்கப்படுகிறது இதற்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான எல்லா உரிமையும் வழங்கப்படுது என்றால் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் அது எப்படி பெற்றுக்கொள்வது இந்த அநியாயத்தை எப்படி அவங்களோட பார்வையில் இது அநியாயத்தை எப்படி என்ன எதிர்கொள்வது என்பது பற்றிய எந்த டீட்டெயில்ஸும் இதில் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டும் இதில் இதை அணுகின்ற முறைகள் எதுவுமே விவரமாக என்ன செய்யலை சொல்லப்படவில்லை என்று சொல்லப்பட்டும் கூட பெரும்பான்மையில் அந்த மசோதா என்ன செய்கிறது பாஸ் ஆகிறது என்று சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய நச்சு உணர்வுகளை என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க உள்ளுக்கு வைத்து ஒரு திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பாருங்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே இதில் நம்ம இதில் சிலர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா முத்தலாக்கு இருக்குதா ஒரு தலாக்கான்னு அந்த ரிசர்ச் பண்ணி கண்டிக்கிறாங்க இதில் முத்தலாக்கா ஒரு தலாக்கான்றதெல்லாம் இரண்டாவது அம்சம் மூன்று தலாக் இஸ்லாத்தில் இருக்குதா ஒரு தலாக் இஸ்லாத்தில் இருக்குதா அப்படி என்று சொல்வது இது எப்படி என்று சொன்னால் அதாவது பாபர் மசீதை கட்டியவர் வந்து ஷியாவா சுன்னியான் ரிசர்ச் பண்ணுற மாதிரி அது பாபர் மசீதியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ முஸ்லீம்களுடைய பள்ளிவாயல் அதை கட்டியவர் ஷியா கொள்கையில் உள்ளவரா சுன்னா கொள்கையில் உள்ளவரான்றது இரண்டாவது அது ஒன் ஒன்று உடைக்கப்பட முஸ்லீம் சமுதாயத்திலே உள்ள ஒரு அம்சம் உடைக்கப்படணுமா கட்டப்படணுமான்னு முடிவெடுக்க வேண்டியது யார் முஸ்லீம் சமுதாயம் அந்த முஸ்லீம் சமுதாயம் தான் என்ன செய்யணும் முடிவெடுக்கணும் அதை விட்டு விட்டு வெளியே ஒருவர் வந்து நம் சா நாம் காணக்கூடிய சார்பான கொள்கைக்காக தீர்ப்பை வழங்குகிறார் என்பது எமது அதிகாரத்திற்குள் மூக்கை நுழைப்பதற்கு நாம் விடுகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் என்பதை நாங்கள் முதலாவது என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அ
யாருக்கு சாதாரண மக்களுக்கு இல்லை இதை தீர்ப்பாக சொல்லக்கூடிய இந்த சரிய தீர்ப்பாயங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இருக்குது அவர்களில் உள்ள அந்த மார்க் அறிவுடைய நிலை இதுதான் இந்த பிரச்சனையை அவர்கள் கையில் எடுப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை அமைத்து கொடுத்தது இல்லையென்று மறக்க முடியுமா அந்த சந்தர்ப்பத்தை அமைத்து கொடுத்தது எது இதுதான் காரணம் எத்தனையோ விளையாட்டுத்தனமான தீர்ப்புகளை கொடுத்து இஸ்லாத்தை எள்ளி நகையாடக்கூடிய அளவுக்கு என்ன சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கினார்கள் இஸ்லாத்தை அதாவது ஒரு கணவன் காணாமல் போயிட்டானுவீங்களே ஒரு கணவன் காணாமல் போயிட்டாரு மனைவி எவ்வளவு காலம் வெயிட் பண்றது மனைவி விவாகரத்து கேட்காம எவ்வளவு காலம் வெயிட் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா விளையாட்டுத்தனமான தீர்ப்புகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டது நூறு வருடம் வெயிட் பண்ண வேண்டும் அதுக்கு பிறகு நூறு வருடம் என்ன செய்யணுமா வெயிட் பண்ணணும் கணவன் வரும் வரைக்கும் நூறு வருடம் வெயிட் பண்ணணும் முதலாவது வெயிட் பண்றதுக்கு அவ எரிக்கணும் அதுக்கு பின்னால வெயிட் பண்ணிய பின்னால் வந்தான்னு வைங்களேன் நூறு வயசு என்னத்துக்கு கல்யாணம் என்னத்துக்கு திருமணம் என்ற எந்த ஒரு அக்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் எந்த ஹெக்மத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் சரியத்துடைய எந்த அடிப்படைகளும் இல்லாமல் மதுகபிய வெறி மதுகப் வெறி இது ஹனவி மதுகப் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் தீர்ப்பு சொல்வோம் இதுக்கு எதிராக உலகத்தில் எந்த மதுகபும் ஈக்கல ஈக்குவலாக என்ன செய்யாது வராது என்கின்ற இந்த மதுகபியத்து சிந்தனைகள் ஜஹாலத் அறியாமை இந்த மாதிரியான சில அத ஊர் ஊர் கொள்கை என்று சொல்லி அடிப்படையில் எங்கள பெரிய பள்ளி கொள்கை இந்த மாதிரியான கொள்கைகளை வைத்து கொண்டு ஷரியத்துடைய அறிவின்மையால் அல்லது அதாவது இந்த தக்லீதின் காரணமாக வெறியின் காரணமாக ஷரியத்தை பற்றிய தவறான அறிமுகத்தை இந்த சமுதாயத்திலே விதைத்தவர்கள் யார் நாங்கள் தான் முதலாவது குற்றவாளிகள் யாரு நாங்கள் தான் அப்ப இதுல அவன் அவன் வந்து அதற்காக செய்ய போறான இல்லையான்றது இரண்டாவது ஆனால் ஷரியத்தை பற்றிய தவறான சிந்தனைகளை கொண்டு போய் சேர்த்தது நாங்கள் தான் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரி அப்போ முதல் காரணம் என்ன ஷரியத்தை பற்றி அறியாமை அறியாமையை வெறுமனை அங்கே மட்டும் வச்சிடக்கூடாது சரி நாட்டில் இப்படி ஒரு பிரச்சனை போகுது தலாக்கை பற்றி கொஞ்சம் படிப்போம் மட்டும் எங்களில் எத்தனை பேர் படித்தோம் அங்கே விட்டுருங்க நாட்டில் இப்படி ஒரு பிரச்சனை போகுது இதை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் படித்து கொள்வோம் என்னென்னு தெரியணும் என்று எதையாவது படித்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அடித்து சொல்லலாம் நூறில் நூற்றில் தொண்ணூறு சதவீதமானவர்கள் படிக்கலை அதை பற்றி தெரிந்து கொள்கின்ற எந்த எண்ணமும் இல்லை சரியா இதை பற்றி என்ன சொல்கிறது நாட்டிலே உள்ள இந்த சரியத்து தீப்பா தீர்ப்பாயங்கள் என்று இருக்கக்கூடிய இடங்கள் என்னென்ன சொல்லுது ஒவ்வொரு மதுகபும் என்னென்ன சொல்லுது ஏன் இந்த நாட்டில் இப்படி ஒரு சப்ஜெக்டை உருவாக்கினாங்க என்று தெரிந்து கொள்ள முற்பட்டோமா முற்படலை அப்போ எவ்வளவுக்கு இல்மை தேடக்கூடும் மார்க்கத்துடைய சரியாவுடைய அறிவின்மை எங்கே போய் பாதிக்குது நம்ம நினச்சி பார்க்குறோமா நமது அறிவின்மையை தவிர வேறு எந்த காரணம் இதுக்கு நம்ம சொல்லலாம் நம்ம ஆரம்பத்தில் இந்த மார்க்கத்தை பற்றிய ஒரு தெளிவு இருந்திருந்து இந்த நாட்டு மக்கள் அந்த விஷயத்தை நிச்சயமாக சரியா பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் அதில் சந்தேகம் இருக்குதா இல்லை திருமண குடும்ப வாழ்க்கையில் பெண்களுக்கு நிச்சயம் இந்த மார்க்கம் என்ன செய்யும் பாதுகாப்பு வழங்கும் உரிமையே பெண்களை மனிதர்களா இல்லையான்னு ரிசர்ச் பண்ணுற ஒரு காலத்தில் பெண்களுக்கு உரிமை கொடுத்த ஒரு சமுதாயம் ஒரு மார்க்கம் இது அப்போ நிச்சயமாக பெண்களுக்கு உரிமை வழங்கும் சொத்துரிமை எல்லா உரிமைகளும் இன்றைக்கு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே நிறைவேற்றிட்டு வராங்க இஸ்லாம் அதை சட்டப்படி கொடுத்த மார்க்கம் ஆனால் அந்த மார்க்கம் நிச்சயமாக அணியாம் செய்யாது அப்போ அந்த மார்க்கத்தை பற்றி அறிவிக்கணுமா இல்லையா எங்கள்கிட்ட எங்களுக்கு அதை பற்றி அறிவு இல்லை இன்னும் இல்லை இன்னும் தேர்ற ஐடியாவும் இல்லை அதை பற்றி கொஞ்சம் படித்து கொள்வோம் தேடிக்கொள்வோம் என்ன நாட்டில் இது சம்பந்தமாக அதை சட்டத்தை பேப்பரை பார்க்குறது தினசரி சந் நிகழ்ச்சிகளை பார்க்குறது அல்ல சரியத்தை என்ன சொல்லுது அதை பற்றி மார்க்கம் என்ன சொல்லு ஏன் இது பிரச்சனை முத்தலாக்கண்டால் என்ன இன்னமும் நிறைய பேருக்கு முத்தலாக்கண்டா என்னன்னு தெரியாது அதாவது சரியத்தை என்னன்னு முத்தலாக்கண்டா என்ன என்ன தெரியாதவர்கள் எத்தனையோ பேர் என்ன செய்ய இந்த எழுதக்கூடிய பத்திரிகையாளர்களுக்கு கூட தலாக்கத்தான் எதிர்த்து எழுதுற நினைக்கக்கூடிய எத்தனையோ முத்தலாக் பாட்டி இருக்குது எழுதுறவனெல்லாம் தலாக்கத்தான் நம்ம எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய எத்தனையோ பேர் என்ன செய்யறாங்க இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே முதல் காரணமும் இறுதி காரணமும் அதுதான் எது சரியத்தை பற்றி அறிவின்மை தெளிவின்மை மதுகபிய இந்த இதன் காரணமாகத்தான் முதன் முதலாக இது பற்றிய பேச்சை எடுப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை நம்ம யாருக்கு கொடுக்குறோம் அவர்களுக்கு கொடுத்தோம் இதை இந்த பாதிப்பு வர 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 பெண்கள் அணியாக மிழைக்கப்பட உடனே அந்த சந்தர்ப்பம் என்ன செய்து அவர்களுக்கு மாறுகிறது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே முதலாவது இந்த சமுதாயத்தை விட்டு கலைக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் எங்கெல்லாம் எங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குதோ எங்கெல்லாம் எங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குதோ எப்படி நாம் எமது விடுதலைகளுக்கும் எமது சுய இருப்புக்கும் நம்ம போராடுகிறோமோ அதை விட ஒரு மடங்கு மேலாக இந்த மார்க்கத்தை பற்றிய விளக்கத்தை கொண்டு போய் என்ன செய்யணும் இந்த மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் மார்க்கத
முஸ்லிம் பெண்கள் மட்டும்தான் பாதிப்பாக இருப்பது போன்றும் அல்லவா இந்த தீர்ப்பு இருக்கிறது என்றெல்லாம் பேசப்படுது அது எதுவுமே என்ன செய்யல கணக்கெடுக்கப்படவில்லை எனவே இஸ்லாமிய சமுதாயத்து பெண்கள் ஒரு தனி அதீத அக்கறை மாதிரி இந்த விஷயத்துல என்ன செய்யறாங்க தலையிட்டதற்கான காரணமே நம்ம அதாவது முஸ்லிம் பெண்கள் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருக்க கேக் வெட்டி கொடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்ற செய்தியை போடுவதற்கு என்ன காரணம் பாதுகாப்பை யார் கொடுத்துக்கிறாங்க இப்ப பாராளுமன்றம் என்ன செய்கிறது பாதுகாப்பை கொடுக்கிற சரியத்தை என்ன செய்யல உங்களுக்கு நீங்களே ஆட்சி செய்து கொள்ள தந்த இந்த சரியத்துடி இப்ப பாருங்க இஸ்லாமிய ஆட்சி வேணும் உலகம் போல சத்தம் போடுறோம் ஒரு தலாக் விஷயத்துல நம்மளுக்கு நம்மளை ஆட்சி செஞ்சுக்கல தெரியல ஒரு விவாகரத்து விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய சட்டத்தை நம்மளால் பாதுகாக்க முடியாத அளவுக்கு என்ன காரணம் சரியாவை பற்றிய அறியாமை அறியாமையின் காரணமாக மோசமான அநியாயமான மார்க்கத்துக்கு முரணான தீர்ப்புகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் என்ன செஞ்சாங்க இங்க நிக்காம மற்ற இடங்களுக்கு வழக்குக்கு போக ஆரம்பிச்சாங்க ஆரம்பிச்ச உடனே இந்த நீதிமன்றங்கள் என்ன செய்வதில்லை சரியான தீர்ப்புகளை வழங்குவதில்லை இதை நம்ம கையில் எடுக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு வாசலாக என்ன செய்தார்கள் இதை பயன்படுத்தினார்கள் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே நாங்கள் பிரதானமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அம்சம் நம்ம நினைத்து விடக்கூடாது அல் ஜஹல் பி ஷரியா மார்க்கத்தை பற்றிய அறியாமை என்பது எங்களோடு எங்கள் குழந்தையோடு நின்று விடும் என்று நினைக்கக்கூடாது நாட்டில் எங்களுக்கு எங்கள் முன்னோர்கள் கஷ்டப்பட்டு தேடித்தந்த ஒரு மார்க்க உரிமையை விட்டு விடுவதற்கான சந்தர்ப்பமாகவும் மார்க்கத்துடைய அறியாமை என்ன செய்யும் எங்களை கொண்டு போய் தள்ளி விடும் என்பதை நம்ம மறந்து விடக்கூடாது இஸ்லாமிய சரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சட்டத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாம் புரிந்திருப்போம் புரியாமல் இருப்போம் அதில் நிச்சயமாக மனித குலத்துக்கு நலவு தான் என்ன செய்யும் இருக்கும் உதாரணமாக இஸ்லாம் பெண்களுக்கு என்ன செய்யல வயதை வரைய இருக்கவில்லை ஆண்களுக்கும் திருமணத்துக்கு வயதை வரைய இருக்கல்ல பருவ வயது அடைந்து விட்டால் ஒருவனுக்கு உடல் ரீதியான சக்தியும் பொருளாதார சக்தியும் இருந்தால் அவன் என்ன செய்யலாம் திருமணம் முடிக்கலாம் ஒரு பெண்ணுக்கு பதிமூணு வயதாக இருக்கலாம் பதினாலாக இருக்கலாம் இருபதாக இருக்கலாம் நாற்பதாக இருக்கலாம் யாரையும் என்ன செய்யலாம் அவன் திருமணம் முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று வயதை வரைய இருக்கல உலகத்தில் வயது வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதமான நாடுகளில் வயது வரைய இருக்கவே படலை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஏஜ் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க வைத்திருக்கிறார்கள் சரியான வரையறை இல்லை ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையில் அண்மை கால இலங்கையில் வந்து பதிமூணு வயது தான் இல்லை பதிமூணு அல்லது பனிரெண்டு வயது தான் வயது இல்லை அதுக்கு மேலே இருந்தால் திருமணம் முடிக்கலாம் அதுக்கு மேலே இருந்தால் திருமணம் முடிக்கலாம் அதுக்காண்டி எல்லோரும் பதிமூணாவே திருமணம் முடிச்சுட்டு இருக்கல ஆனால் அந்த சரியாவுடைய எல்லை அப்படி வச்சுருந்தாங்க இப்போ இந்த முஸ்லீம் பெண்களாலேயே என்ன காரணம் உருவாக்க பதிமூணில் இருந்தால் பதிமூணில் முடியும் அர்த்தம் இல்லையே பதிமூணில் இருந்தால் பதிமூணில் முடிய நடத்தம் இல்லை முடிக்கலாம் நடத்தம் அதுக்குரிய சூழல் அதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் உள்ளவனுக்கு முடிக்கலாம் தேவை உள்ளவனுக்கு முடிக்கலாம் அதுக்குரிய காரணம் கண்டு ஏழா ஏராளம் இருக்கும் ஆனால் முஸ்லீம் பெண்கள் இதை போய் அதை நோண்டி இதை கொஞ்சம் அதாவது முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு நாலு பேர் பாதிக்கப்பட்ட செய்தியை எடுத்து கொண்டு போய் சொன்னதனால இன்றைக்கு அதை பேச்சாக எடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை யார் உருவாக்கினா முஸ்லீம்கள் என்னது உருவாக்கி அந்த சட்டத்தை மாற்றணும் என்கின்ற பேச்சை என்ன செஞ்சிட்டாங்க போய்விட்டார்கள்ிகு அல்லாஹ் இறக்கியதை வெறுத்தால் அல்லாவுடைய அமல்களை என்ன செஞ்சிருவான் அல்லாஹு தால இல்லாமல் ஆக்கிவிடுவான் இஸ்லாத்தை முறிக்கக்கூடிய பிரதானமான காரியங்கள் ஒன்றாக நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே ஷரியாவை இந்த மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலை நாம் என்ன செய்கிறோம் இருக்கிறோம் மார்க்க விளக்கங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம் நாம் நினைத்து விடக்கூடாது நாம் நடத்தக்கூடிய போராட்டங்கள் விழிப்புணர்வுகள் மட்டும் நம்மளை கொண்டு போய் விடுதலை சேர்த்து விடணும் அதோடு சேர்த்து ஆரம்பமாகவும் முதலாகவும் நம்ம செய்ய வேண்டியது மார்க்கத்தை பற்றிய தெளிவுகள் அதுவும் குறிப்பாக நம்ம நாட்டோடு சம்பந்தப்படக்கூடிய முக்கியமான சட்டத்துடைய தெளிவுகளை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அப்படி மார்க்கத்தை படித்து நமது நிலைகளை காப்பாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹு தாலை மனைவரையும் ஆக்கியர்கள் புரிவானாக إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنبو الله سخوذ رخلي إن دور كريبت سندر بطل إن مطلاق إنرال إنن دور سيدي سرق ما نحن اندرت لي سولي كلا لامن إنن إنكره أنبو الله سخوذ رخلي ரசூல் சல்லாஹ் ஒலி வசல்லமுடைய மரணத்துக்கு பின்னால் சஹாபாக்களுடைய காலம் தொட்டு இன்று வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிக்ஹிலே உள்ள ஒரு கருத்து முரம்பாடு ஷரியாவிலே உள்ள இரு நிலைகள் தான் இந்த தலாக் முத்தலாக் என்கின்ற பிரச்சனை தலாக் என்பது இஸ்லாம் எங்களுக்கு மூன்று
ஒரு பெண்ணுக்கும் ஒரு ஆணிடத்தில் விவாகரத்து கோருவதற்கு சந்தர்ப்பத்தை இஸ்லாம் என்ன செய்திருக்கிறது வழங்கி இருக்கிறது அதில் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை விவாகரத்து செய்வதாக இருந்தால் மூன்று சந்தர்ப்பங்களை இஸ்லாம் வழங்கியிருக்கிறது இந்த மூன்று சந்தர்ப்பங்களை எப்பொழுது ஒருத்தன் சொ சொல்லலாம் அதுக்குரிய சூழல் என்ன அது எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்னென்ன முறைகள் என்ன என்றது ஒரு பெரிய பகுதி அது அது நிறைய மார்க்கு விளக்கங்கள் நடந்திருக்கின்றன ஆனால் இந்த முத்தலாக் என்கின்ற அம்சம் மூன்று சந்தர்ப்பங்களை இஸ்லாம் வழங்கியிருப்பது ஒரு நேரத்திலா அல்லது ஒவ்வொன்றும் அதாவது அதுக்குரிய தனிய நேரத்தில் தனியே உள்ள நேரத்திலா இதுதான் பிரச்சனை இது இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் சரியா இல்லை அண்டையிலேருந்து இன்று வரைக்கூடிய பிரச்சனை இதில் ஒரு மனிதர் எந்த முடிவை எடுத்தாலும் சரி ஒரு மனிதர் எந்த முடிவை எடுத்தாலும் ஒரு பெண்ணுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட போவதில்லை இதில் ஒரு பெண்ணுக்கு பாதிப்பு ஒரு நாள் என்ன செய்யப்பட போவதில்லை ஏற்பட போவதில்லை இதில் எந்த நிலையை எடுத்தாலும் அது சார்பாக மார்க்க ரீதியான சட்டங்கள் அதற்கு துணை சேர்க்கின்ற அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய நிலையை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் என்ன அந்த ரெண்டு நிலை ஒருவர் தன் மனைவியை விவாகரத்து செய்யணும் விவாகரத்து செய்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் விவாகரத்து செய்து விட்டேன் சொல்லிட்டார் என்று சொன்னால் அவங்க வந்து இதாக இருக்கணும் அவர்கள் இதாக இருக்க வேண்டும் இதாக எங்கே இருக்கணும் கணவன் எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே தான் என்ன செய்யணும் அந்த மனைவி இதாக இருக்க வேண்டும் மூன்று மாத காலம் இதாக இருக்கணும் இந்த மூன்று மாத காலத்திற்குள் அவர் மீட்டி கொண்டார் என்று சொன்னால் அவர் வந்து திருப்பி ஒரு புதிய திருமணமெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் அவருடைய மனைவி தான் அவர் வாழலாம் ஆனால் ஒரு சந்தர்ப்பம் முடிஞ்சாச்சு எது விவாகரத்து என்று அவருக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு உரிமை என்ன செஞ்சாது அவர் பயன்படுத்தி கொண்டார் இனியும் திருப்பி விவாகரத்து என்று அவர் பேசுவதாக இருந்தால் எத்தனை சந்தர்ப்பம் இருக்கணும் இரண்டே இரண்டு சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு இன்னொரு தடவையில் அவர் என்ன செய்கிறாரு விவாகரத்து அப்படின்னு என்ன செய்கிறாரு தலாக் பண்ணிட்டேன் புதிய திருமணமெல்லாம் தேவையில்லை மூணு மாத கால இதாக்குள்ள மீட்டிக் கொண்டார் சொன்னால் இல்ல அந்த மூணு மாதம் தாண்டிட்டு அப்படி என்று சொன்னால் மனைவியும் அல்ல கணவனும் அல்ல மனைவியும் அல்ல கணவனும் அல்ல திருப்பி அவங்க சேரணுமாக இருந்தால் இன்னொரு திருமணம் முடிச்சு என்ன செய்யலாம் சேர்ந்து கொள்ளலாம் காரணம் இரண்டு தலாக் தான் என்ன செஞ்சிருக்கிறது முடிஞ்சிருக்கு மூன்றாவது தலாக் சொல்கிற நேரத்தில் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அதுக்கப்புறம் உண்மையிலே யோசிக்காட்டி வேலை இல்லையே ரெண்டு தடவை தலாக் சொன்னவேன் மூணாவது முறை என்ன செய்ய வேண்டும் யோசிக்க வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் மூணாவது முறை விவாகரத்து என்று சொல்லிவிட்டால் மூணாவது முறை விவாகரத்து என்று சொல்லிவிட்டால் திருப்பி இதே கணவன் அந்த பெண்ணோடு சேர்ந்து வாழ முடியாது இங்கே தான் இது அநியாயம் என்று சொல்கிறான் விளங்கிட்டா திருப்பி என்ன செய்ய முடியாது சேர்ந்து வாழ முடியாது இப்போ பாருங்கள் எப்படி முஸ்லீம்களை நியாயப்படுத்துகிறாங்க இந்த இடத்துல சேர்ந்து வாழ முடியாது அப்படி என்று சொன்னால் திருப்பி எப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழலாம் இப்போ இதாவும் அந்த கணவன்ட்ட வீட்டில் இருக்க முடியாது பிரிஞ்சாச்சு இனி அவங்க வேறு அவர்களுடைய வீட்டில் இதாக இருந்துட்டு அவங்க இன்னொரு திருமணத்தை என்ன செய்யலாம் பேசலாமே தவிர இந்த கணவனோட சேர்ந்து வாழ முடியாது இதா முடிஞ்ச பிறகு புது திருமணத்தில் சேர்ந்து வாழ முடியாது இதாவுடைய காலத்திற்குள்ளே மீட்டிக்கொள்ள என்னது முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது சொல்கிறது மூன்றாவது விவாகரத்து நடந்துட்டா சரி இப்போ மூன்றாவது விவாகரத்து நடந்து முடிந்து விட்டால் திருப்பி இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்போ சேர்ந்து வாழலாம் அந்த பெண் இன்னொரு திருமணம் முடிச்சு அங்கேயும் பிரச்சனையாகி அங்கே அந்த கணவர் விவாகரத்து பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பின்னால் அவங்களோட இதா காலம் முடிஞ்சா அப்போ இவருக்கு ஒரு மறுபடி சந்தர்ப்பம் யாருக்கு இந்த நாலாவது இன்னொரு ஒரு விவாகரத்து பண்ணுவார் அதுக்கு பிறகு இவருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் திருப்பி விரும்பினா என்ன செய்யலாம் முடிக்கலாம் ஆனால் அந்த பெண்ணை இன்னொருவர் திருமணம் முடித்து விவாகரத்து செய்யாத வரைக்கும் இவரால் என்ன செய்ய முடியாது திருப்பி வாழ முடியாது இங்கே ஊரில் என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா கனவன் வந்து சொல்கிறான் நான் மூணு தடவை விவாகரத்து பண்ணிட்டேன் பல அநியாயம் இருக்கு அதில் விவாகரத்து பண்ணிட்டேன் எப்படியோ சேர்ந்து வாழணும் அப்படியா யார் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வர மாட்டானோ அவனை கல்யாணம் முடிச்சு வைக்கிறது யார் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வர மாட்டானோ அவனை கல்யாணம் முடிச்சு வைக்கிறது எப்படி பேருக்கு இந்த பேரு பேருக்கு தான் கல்யாணம்னு சொல்லி கல்யாணம் முடிச்சு வைக்கிறது எடுத்து அடுத்த நாள் விவாகரத்து பண்ண அவனுக்கு சொல்லிடுறது அவன் விவாகரத்து பண்ணிடுறது இதா காலத்தை வச்சு முதலாவது கணவனுக்கு என்ன செய்யறது முடிச்சு வைக்கிறது இப்ப யார் செஞ்சது நாங்க செஞ்சுக்கின்றது அன்புள்ள சகோர சுசலா சில சொன்னாங்க இந்த வேலை செய்யக்கூடியவனை யாருக்கு செய்யப்படுகிறது அவனை அல்லாஹு தாலா சபிப்பானாங்க சுசலா அலசல் ரெண்டு பேரையும் அல்லாஹு தாலா சபிப்பானாங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த வேலை செஞ்சு வைக்கிறான் யார் செஞ்சு வைக்கிறது இந்த தீர்ப்புகளை மக்களுக்கு மத்தியிலே நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய நமது சரியா படித்த மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க இந்த ஃபிக் இந்த மதுகபு செஞ்சு வைக்கிறது என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அப்போ இது ஒரு இடம் இதே இப்போ நான் சொன்ன அமைப்பில் இது முத்தலாக இன்னொரு கருத்து இன்னொரு நிலைப்பாடு இருக்கேன்னு சொன்னால் தலாக்
மூணு ஒரே நேரத்தில் என்ன செஞ்சிருது முடிஞ்சிருது திருப்பி இந்த மனைவியோட சேரலாமா சேர முடியாது இப்போ மூணு மூணு தலா கண்டா சேர முடியாது இப்போ என்ன செய்யணும் இதுக்கு பிறகு இன்னொரு திருமணம் முடிச்சு அதுக்கு பிறகு உள்ள சந்தர்ப்பம் நடந்து அதுக்கு பிறகு அவர் விவாகரத்து பண்ணி அதுக்கு பிறகு சேர நடந்தால் சேரலாம் இப்போ என்ன இவர் தலாக் தலாக் தலாக்கன்னு சொல்லிட்டா உடனே வாழ்க்கை என்ன செஞ்சிருது ஜீரோவில் போய் முடிஞ்சிருது இவ்வளோ நாளும் வாழ்ந்த திருப்பி சேரவும் இயலாது எனவே இது பெண்களுக்கு இழைக்கப்படக்கூடிய அநியாயம் அப்படி என்று சொல்லப்பட்டா முஸ்லீம்கள் அறவாசி பேர் காணாமல் போவாங்களா காணாமல் போகாமல் இருப்பாங்களா காணாமல் போவாங்க எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்போ பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் ஷரியா அடிப்படையில் இதை எப்படி அணுக வேண்டுமோ இதை இது இந்த ரெண்டு நிலைப்பாடும் முஸ்லீம் சமுதாயத்துள்ள அறிஞர்கள் சொன்ன அவங்களுடைய ஆய்வுக்குட்பட்ட நிலைப்பாடு தான் ஆனால் இந்த ரெண்டு நிலைப்பாட்டையும் இவங்க நடைமுறைப்படுத்துகிற முறை இருக்குதே இங்கே அதுக்கும் சரியாவுக்கு எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லாமல் மதுகபியத்தான் அந்த வெறி குறிப்பாக இந்த ஹனபி மதுகம் இதில் அதாவது இமாம் அபு ஹனிபாவுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு மதுகபு தான் என்னது இந்த ஹனபி மதுகம் அதை கொண்டு வந்து அப்படியே செய்து நடைமுறைப்படுத்தி மார்க்கத்தில் இல்லாத சட்டங்கள் எல்லாம் அதில் திணிப்பதன் காரணமாக இஸ்லாத்துடைய தலாக்கு சட்டம் விவாகரத்து சட்டம் கேலி சட்டம் மாதிரி என்ன செய்து போய் சேர்வதற்கு களம் அமைத்தார்கள் யார் களம் அமைச்சது நாங்கள் அப்போ அன்புள்ள சகோதரர்களை நாங்கள் எல்லாரையும் சொல்லலை இந்த இந்த மதுகபியத்தோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் இதற்கு களம் அமைத்தார்கள் இதன் காரணமாக ஒரு மிகப்பெரிய அநியாயமாக இது என்னது இஸ்லாமிய சமுதாயம் நடக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு அநியாயமாக இது மாற்றப்பட்டிருப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் இதையும் அவள் போய் அந்த சரியத்து தீர்ப்பாயங்களில் போய் வழக்கில் போட்டால் இவர் பாருங்கள் என்று சொன்னால் அதுக்கு மதுகப பிரட்டுறது மதுகப பிரட்டி அதுக்கு ஒரு சட்டம் சொன்னால் இப்போ என்ன நடக்கும் ஒரு பெண் அநியாயம் அழைக்கப்படுகின்ற இடத்திற்கு வார நேரத்தில் நீதி இஸ்லாம் வழங்க வேண்டியிருக்குது இஸ்லாத்தை சுமந்தவர்கள் இந்த வேலை செய்கிற நேரத்தில் எங்கே போவாங்க நீதியை தேடி அதனால் ஏற்பட்ட விளைவு தான் இந்த விளைவு என்பதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹு ஆலம் எங்களது ஆய்வின் அடிப்படையிலே மூன்று தடவைகளில் கொடுக்கப்படக்கூடிய விவாகரத்து தான் என்னது சரியானது மூன்று காலகட்டங்களில் கொடுக்கப்படக்கூடிய விவாகரத்து தான் சரியானது ஒரே நேரத்தில் தலாக் 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 என்று சொல்வது என்பது விளையானது இன்னும் சொல்ல போனால் மார்க்க தீர்ப்புகளை நவீன அதாவது இந்த மாதிரியான விவாகரத்து சாட்சி இவைகளை நவீன ஊடகங்களால் செய்ய முடியுமா இல்லை என்பதை இவ்வளோ அழகாக சொல்ல வேண்டியவர்கள் எப்படி ஆக்கிட்டாங்கன்னா அதே பத்திரிகைகள் எழுதுகிறாங்கண்டா அதுபோல் இந்த மசோதாவில் பாஸ் ஆகுது வாட்ஸ்அப்பில் இன்டர்நெட்டில் இமெயிலெல்லாம் விவாகரத்து நடக்கக்கூடாது அது சேர்த்து ஏன் ஒரு அதாவது வாட்ஸ்அப்பில் விவாகரத்து பண்ணலாமா ஒரு கேள்வி எப்படி இருக்கிற கேள்வி கேட்டால் பண்ணிக்கிட்டா இப்படி கேட்கலாம் அதாவது பண்ணலாமா இல்லையான்றது சரியாவுடைய தீர்ப்பு என்பது வேறு இது விளையாட்டாக பார்ப்பாங்களா பார்க்க மாட்டாங்களா விளையாட்டாக என்ன செய்வாங்க ஒரு செயலாக பார்ப்பாங்க திருமணம் முடிக்கிறது ஸ்கைப்பில் பிரிகிறது வாட்ஸ்அப்பில் இப்படி என்ற லெவல் வந்துட்டேன்னு சொன்னால் அதாவது இஸ்லாத்துடைய அந்த நம்பிக்கை தன்மையும் இஸ்லாத்துடைய கூதுகள் ஒப்பந்தங்களோட நம்பிக்கை தன்மையும் எவ்வளோ கேலி கூத்தாகும் என்பதை நம்ம பார்க்கணும் அன்புள்ள சகோதரர்களே மார்க்க ரீதியாக ஒன்றும் கூடுமா கூடாதா என்று முடிவெடுக்கிற நிலை இரண்டாவது நிலை ஆனால் நாம் மார்க்க ரீதியாக நேரடியாக செய்ய முடிந்த ஒரு விஷயத்தை இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இது கூடும் கூடாதா என்ற அம்சங்களை நம்ம பார்க்கிற நேரத்தில் இஸ்லாம் நேரடியாக செய்ய சொல்லுது நேரடியாக செய்ய முடியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல இமெயிலில் பண்ணலாம் அதில் பண்ணலாம் இதில் பண்ணலாம்னு சொன்னோன்னே ஒரு முஸ்லீம் அல்லாத சமுதாயம் எப்படி பார்க்குதுன்னு சொன்னால் முஸ்லீம் சமுதாயம் என்ன செய்யுது பெண்களுக்கு அநியாயம் இழைக்கிறது என்கின்ற ஒரு இடத்துக்கு என்ன செய்கிறது கொண்டு வருவதை பார்க்க ஆனால் உண்மையிலேயே விவாகரத்து உரிமை வழங்கப்படாதவர்கள் தான் அநியாயம் அழைக்கப்பட்டார்கள் முஸ்லீம் அல்லாத மக் பெண்கள் தான் நிறைய அநியாயம் அழைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் விவாகரத்து விஷயத்தில் தற்கொலைகள் விவாகரத்து என்ற அனுமதி இல்லாதனால் அங்கே நிறைய என்ன செய்கின்றன நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலே உள்ள சுதந்திரம் பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற சுதந்திரம் போல வேற எந்த மதத்தில் என்ன செய்யலை வணங்கப்படலை ஜீவனாம்சம் என்று சொல்லக்கூடிய இஸ்லாம் சொல்லாத ஒரு முறை ஜீவனாம்சம் அந்த ஜீவனாம்சம் என்ற முறையால் நிறைய பெண்கள் விபச்சாரிகளாக என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்களே சந்தேகமே கிடையாது என்ன காரணம் வருமானம் வருது நல்லா என்ன செய்யலாம் வாடலாம் இஸ்லாம் ஜீவனாம்சத்தை சொல்லலை இஸ்லாம் ஜீவனாம்சத்தை சொல்லவில்லை இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய முறைமை என்பது ஒரு தடவையோட முடிஞ்சிடும் மனைவி கொடுக்கப்பட அந்த தொகை ஒரு தடவையோட முடிஞ்சிடும் மாதா மாத விவாகரத்தாகிய கணவன் கட்டி கட்டிருக்கிற தொகை அல்ல அதன் ஊடாக ஒரு பெண் என்ன செய்யறா வருமானம் வருது நம்ம நினைத்த வாழ்க்கை என்ன செய்யலாம் வாழலாம் என்கின்ற எண்ணத்துக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் என்ற அந்த சிந்தனையெல்லாம் இல்லாமல் ஏதோ இஸ்லாமிய சமுதாயம் அணியாமலைக்கப்படுகிறது என்கின்ற தோற்றத்தை உருவாக்குவதற்கு முஸ்லிம்கள் காரணமாகினார்கள் என்பது கவலைக்குரிய ஒரு உண்மை எனவே அன்புள்ள சகோதர
அந்த தெளிவின் அடிப்படையில் எழுச்சி பெறுகின்ற ஒரு சமுதாயமாகவும் விடுதலை தேடுகின்ற ஒரு சமுதாயமாகவும் அல்லாஹு தாலா என் மனைவரையும் ஆக்கியர்கள் புரிவானாக ஹாதாமா இந்தி வல் அல்மு இந்த அல்லாவா கூழு கௌலி ஹாதாவா அஸ்தஃபுல்லாஹலி வணக்கம்